Bruce Chenier, one of the prominent American data security scientists, once said, data is the pollution problem of information age and protecting privacy is the environmental challenge. Today we are living in the age of information where data is considered as one of the most important and the most powerful tool that can make riches, that can build riches. So in this age of information, data is actually a pollution problem and privacy is the environmental challenge and do Bruce Chenier. So America Kuchindra 20, one of the most important data security scientist. With this, let us try to start our discussion on data protection bill. Hello everyone, my name is Sai Ram Sampatrao. Hello Narandaru. Welcome to this explained video. This video lo manam data protection bill gurinchi detailed ga mata di twenty prayatan jadam. The background of this particular topic and the basics from scratch runchin and detailed ga make explain jastan. Rabo yo ka 30 minutes bir poor te attention to focus to vinte data protection bill meda, e particular topic meda, future lo articles which are like jagalutar, mi wonga, and data part to ye question which na mi answer jagalutar. Jagrataga vinendam. First up, let us look at the context of this particular article. Why we are discussing about this data protection bill? The union cabinet, that is the central cabinet, approved the digital personal data protection bill on July 5th, 2022. Rendwele Iravai Rendu July Aidavatarikana, the union cabinet bill approved so that it clears the way for the bill to be tabled in parliament during the forthcoming monsoon session, which begins on July 20th. This is the July 20th of the monsoon session. The parliament is the first time in the parliament. The first time in the parliament is the first time in the parliament. The first time in the parliament is the first time in the parliament. The first time in the parliament is the first time in the parliament. The first time in the budget sessions, monsoon sessions, and the winter sessions. The first time in the winter sessions is the first time. But in monsoon sessions, Vashakala Samavesalu, a particular bill is in the parliament. So, since we understood the context of this particular article, I will tell you that the data protection bill is a basic and fundamental concept of the evolution. So, the data protection bill is a new one. So, I am going to talk about this. I am going to talk about this data. Data principle and other way, data fiduciary and other way, data transfer and other way, data processing and other way, cross border data transfer and other way. So, all these aspects are in detail. First, I will explain this. I will explain this in the first PDF. Attention pages. So, data protection bill. देर गुरिंच में कार्डन का आवाज़ लेंटे। फर्स्ट डेटा अंटे एंटो में कार्डन का आवाज़। डेटा इज एनी इनफॉरमेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। यानी यूज़बल इनफॉरमेशन नहीं, मानूँ डेटा पेर तो पिलवड़ माइडेट वन्टे चोर दूँ। सो पीपल यू के डेटा आने डेट वन्टे दी प्रोटेक्ट चेडम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट so people yukk data ni protect chase it at one day aim and objective to this crop out in a 20 bill ne data protection bill ga manan chepada mani at one day jargutun dana maata mari data protection bill kadanta yakkad madala indi we need to discuss the evolution part as well so jagrat ka virandi clear ga explain jas tan so the year 2017 rende vela padhi hedu august rende vata arikna the Apex Court of India, the Supreme Court of India came up with a landmark judgment, significant judgment in a case named K.S. Puttaswami case. K.S. Puttaswami versus Union of India case lo, one okay, landmark judgment to mundu kura avadam anitet vantta di jargin dana maat. Ein judgment anitet vantta di yalanti thirpa anitet vantta di chindi, endu ku landmark judgment an jepi antu naam. E particular thirpa lo, Supreme Court ein jepi anitet vantta di right to privacy edete ondo, it is a fundamental right. Pradamika hakuga chapada mani dit vante jargindi. And this right to privacy is an inalienable part, inseparable part of Article 21 of the Constitution, which guarantees right to life and also personal liberty. So, mana rajangam lo, 
పార్ట్ త్రీ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మనం ఏమంటాము అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రాథమిక హక్కులుగా పిలవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది వై దే ఆర్ కాల్డ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ దీస్ రైట్స్ ఆర్ వెరీ ఫండమెంటల్ ఫర్ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఫర్ ద ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ అంటే ఇఫ్ యూ డినై దీస్ రైట్స్ యూ కెనాట్ సి ద ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ దీస్ ఆర్ వెరీ బేసిక్ రైట్స్ ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ సాధ్యపడాలి అంటే ఆ వ్యక్తికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ద మోస్ట్ ఫండమెంటల్ అండ్ మోస్ట్ బేసిక్ రైట్స్ కాబట్టి వీటిని ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనే పేరు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అండ్ ఇంకొక అనాలజీ కూడా ఉంటుంది అది ఏంటి అంటే దీస్ రైట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ గ్యారంటీడ్ బై ద ఫండమెంటల్ అండ్ బేసిక్ లా ఆఫ్ ద నేషన్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ అండ్ బేసిక్ లా ఆఫ్ ద నేషన్ దట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మనం ఎప్పుడు చెప్తాం ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ జస్టిసియబుల్ అని చెప్పి మనం చెప్పడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది రైట్ అంటే ఒకవేళ నీకు ప్రాథమిక హక్కులు అనేటటువంటి ఉల్లంఘన గురైతే నీ ప్రాథమిక హక్కులకి యూ కెన్ అప్రోచ్ ద జుడిషియల్ సిస్టమ్ యూ కెన్ అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్ అండ్ అదర్ కోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అవునా కదా అందుకే వాటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటాం ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో ఏ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ టు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఈ అన్ని ఆర్టికల్స్ డిఫరెంట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని గ్యారంటీ చేస్తే ఈ అన్ని ఆర్టికల్స్ లో కెళ్ళ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ బికాస్ ఇట్ గ్యారంటీస్ రైట్ టు లైఫ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఫండమెంటల్ నీకు జీవించే హక్కు ఉంటేనే కదా నీవు ఇతర హక్కులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఉపయోగించుకోగలుగుతావు అండ్ దాంతో పాటు పర్సనల్ లిబర్టీ యాజ్ వెల్ ఒక వ్యక్తికి మనం స్వాతంత్ర పోరాటం చేసి ఇంత కష్టపడి స్వేచ్ఛను తీసుకున్నాం సో ఆ స్వేచ్ఛ అనేటటువంటిది ప్రతి ఒక్క భారతీయుడికి ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి అందించడం అనేటటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో పర్సనల్ లిబర్టీ కూడా దీనిలో భాగం చేయడం అనేటటువంటిది జరిగిందన్నమాట అర్థమైందా అయితే సుప్రీంకోర్టు ఈ కేస్ పుత్తస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో ఏం చెప్పింది అంటే దిస్ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫండమెంటల్ అండ్ ఇనలేబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ నో దిస్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది పర్సనల్ లిబర్టీ అనేటటువంటి సాధ్యపడాలి అంటే ప్రైవసీ అనేటటువంటిది ఉండాలి ఒక వ్యక్తికి నువ్వు ప్రైవసీ ఇవ్వనప్పుడు ఆ వ్యక్తికి ఎలాంటి లిబర్టీ అనేటటువంటిది నువ్వు ఇస్తున్నావు ఒక వ్యక్తికి నువ్వు ప్రైవసీ ఇవ్వనప్పుడు ఆ వ్యక్తికి ఎలా ఆ వ్యక్తి యొక్క డిగ్నిటీని నువ్వు ఎలా ఇన్సూర్ చేయగలుగుతున్నావు అది కుదరదు కదా ఆ వ్యక్తి యొక్క పర్సనల్ మ్యాటర్స్ అండ్ ప్రైవసీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎక్నాలజ్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత స్టేట్ అండ్ నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ కి అంటే ప్రభుత్వాలకి అండ్ ప్రభుత్వేతర సంస్థలకి కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి మనకి సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే ఉంటుందో అని చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది మరి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ పుత్తస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు సార్ ఏం జరిగింది ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ రెండు వేల పదహారులో అప్పటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ రూల్ తో ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది ఏంటి ఇట్ మ్యాండేటెడ్ ఆధార్ అథంటికేషన్ టు అవైల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అంటే ప్రభుత్వాలు ఏవైతే పథకాలు అనేటటువంటివి తీసుకొచ్చాయో ఆ పథకాలు అనేటటువంటివి నీకు రావాలి అంటే నువ్వు తప్పకుండా ఆధార్ అథంటికేషన్ అనేటటువంటిది ఉండాలి ఆధార్ డేటా అనేటటువంటిది నువ్వు లింక్ చేయాలి అని చెప్పి మ్యాండేట్ చేయడం అనేటువంటి జంద తప్పనిసరి అని చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది దెన్ నైన్టీ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జ్ ఇస్ నేమ్ ఇస్ కేస్ పుత్తస్వామి ఆయన సుప్రీంకోర్టుని ఆశ్రయించడం అనేటువంటి జరిగింది ఈ విషయం మీద సో ఇక్కడ మన పిటిషనర్ అయినటువంటి కేస్ పుత్తస్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన యొక్క వాదన ఏంటి ఆయన ఏం వాదిస్తున్నారు అంటే while issuing an aadhar card the government collects some important personal or sensitive data personal or sensitive data ni government collect cheyadam anedatondi jarutundi elanti collect chestundi mana biometric information edaithe untundo daanni collect cheyadam anedi jarutunda and daanto patu sensitive information like iris scan anedatondi chestunda and retina scan anedatondi cheyadam anedatondi jarutunda daanto patu aadhar lo mana address anedatondi untunda right isn't it ivanni undadam anedatondi jarutundi మరి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కి దిస్ పర్టికులర్ నో ఆధార్ మ్యాండేట్ చేయడం వల్ల దిస్ ఎంటైర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుంది అది మిస్యూజ్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అసలు గవర్నమెంట్ అయినా ఎందుకు నా నా యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడగాలి దట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ ద రైట్ టు ప్రైవసీ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేటటువంటిది నో ఉల్లంఘన గ్రో అవుతుంది కదా అని చెప్పి పిటిషనర్ అయినటువంటి కేఎస్ పుత్తస్వామి సుప్రీంకోర్టు లో కేసు వేస్తే నైన్ జడ్జ్ బెంచ్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు ఇతనికి సపోర్టివ్ గా ట్రీట్ నో నో వెడిక్ట్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది తీర్పు అనేటటువ
గవర్నమెంట్ కి కొన్ని మార్గ నిర్దేశకాలు కొన్ని డైరెక్షన్స్ అనేటటువంటివి పాస్ చేసింది ఎలాంటి డైరెక్షన్స్ పాస్ చేసింది పీపుల్ యొక్క సిటిజన్స్ యొక్క ప్రజలు అండ్ పౌరుల యొక్క పర్సనల్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే విధంగా రెగ్యులేషన్స్ అండ్ రూల్స్ తో ఒక బిల్ అనేటటువంటి తీసుకురండి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మియర్లీ ద డేటా ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ మన డేటా ఎక్స్ప్లాయిట్ అవుతుందని మనం అనుకుంటాం కానీ మనల్ని దోచుకుంటున్నారు అనేటటువంటి విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దీనికోసం ఒక బిల్ తీసుకురండి ఒక చట్టం తీసుకురండి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ సుప్రీం కోర్టు గవర్నమెంట్ కి చెప్తే గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది వెంటనే శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఏదైతే ఉంటుందో రిటైర్డ్ జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీ అనేటటువంటిది ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది శ్రీకృష్ణ కమిటీ పీపుల్ యొక్క డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడంతో పాటు ఒక డ్రాఫ్ట్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని సబ్మిట్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ దీనిలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈస్ ద ఇయర్ వెన్ దిస్ డ్రాఫ్ట్ వాజ్ సబ్మిటెడ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వాజ్ ద ఇయర్ వెన్ ఎలక్షన్స్ వర్ కండక్టెడ్ అవునా కదా సో ఎలక్షన్స్ ముందు మన పీపుల్ యొక్క డేటా గవర్నమెంట్స్ కి నో పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా చాలా అవసరం సో మరి దీన్ని తీసుకు తీసుకురావాలని చెప్పి ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అని అనుకుంటుందా డేటాను ప్రొటెక్ట్ చేసేటటువంటి ఒక చట్టాన్ని చేయాలి డేటా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ నియంత్రించేటటువంటి ఒక చట్టాన్ని చేయాలని చెప్పి ఏ గవర్నమెంట్ అని ఏ పొలిటికల్ పార్టీ అని అనుకుంటుందా అనుకోదు సో అందుకోసం ఏం చేశారు కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి దాన్ని పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టినట్టు ప్రవేశపెట్టారు అంతే పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టగానే ఏం చేశారు ఒక పార్లమెంటరీ కమిటీకి పర్టికులర్ డ్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సిఫారసు చేయడం అనేది జరిగింది పబ్లిక్ కన్సిడరేషన్ కి ఇది చేయడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే వాళ్ళు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ అని తప్పించేసుకుంటే ఈ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కి లేకపోతే పొలిటికల్ పార్టీస్ విరివిగా ప్రజల యొక్క డేటాను వాడుకోవచ్చు సో ప్రజలకి మైమర్ మైమర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నాలు అనేటువంటివి చేయొచ్చు అవునా కదా సో పార్లమెంటరీ కమిటీకి పబ్లిక్ స్క్రూటినీకి రిఫర్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది మరి టూ నుంచి ఇప్పటి వరకు దాని మీద డెలిబరేషన్స్ జరిపినటువంటి పార్లమెంటరీ కమిటీ మొత్తానికి రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఒక కంప్లీట్ ఒక బిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్యాబినెట్ కి చేర్చితే క్యాబినెట్ మొన్న జులై ఐదవ తారీఖున జులై ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ న ఏం చేసింది దీనికి కొన్ని మార్పులు చేసి దాన్ని అప్రూవ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అనమాట సో క్యాబినెట్ అప్రూవ్ చేసింది కాబట్టి రాబోయేటటువంటి పార్లమెంటరీ సమావేశాలు ఏవైతే జరుగుతాయో పార్లమెంటరీ మీటింగ్ ఏదైతే జరుగుతుందో అప్పుడు ఏం చేస్తారు సో దిస్ పర్టికులర్ బిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పార్లమెంట్ లో ప్రవేశ పెడతారు బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ లోవర్ హౌస్ అయినటువంటి లోక్సభ అప్పర్ హౌస్ అయినటువంటి రాజ్యసభ అండ్ దాంతో పాటు దాని తర్వాత ప్రెసిడెంట్ యొక్క ఎసెంట్ అనేటటువంటిది ఇచ్చినట్టయితే ఈ బిల్ కాస్త ఏమవుతుంది ఒక చట్టంగా మారడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది రిమెంబర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎలక్షన్ ఇయర్ అర్థమైందా సో మీరు ఇప్పుడు గెస్ట్ చేయొచ్చు ఈ బిల్ ని పాస్ చేద్దాం అనుకుంటారా లేకపోతే మళ్ళీ ఏవైనా ఇష్యూస్ ని లేవనెత్తుతారా అనేటటువంటిది మీరు గెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మీకు ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ ద ఎవల్యూషన్ పార్ట్ ఆఫ్ యూనో నో డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను కేసు పుత్తస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు ద్వారా ఓన్లీ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ రాలేదమ్మా ఇంకా చాలా రావడం అనేటువంటి జరిగింది తర్వాత రెండు ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్స్ కూడా రావడం అనేది జరిగింది ఎప్పుడైతే డాట్ నో రైట్ టు ప్రైవేసీ అనేటటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్ గా సుప్రీం కోర్టు చెప్పడం అనేది జరిగిందో దాని తర్వాత ఏం చేసింది సుప్రీం కోర్టు నో డీక్రిమినలైజ్డ్ హోమో సెక్షువాలిటీ ఎల్జీబిటీ ఐక్యూ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ఒక వెల్కమింగ్ వ్యూగా నో హోమో సెక్షువాలిటీని డీక్రిమినలైజ్ చేయడం అనేది ముందు హోమో సెక్షువాలిటీ అనేటటువంటిది ఇండియాలో ఒక క్రైమ్ బట్ అది దాన్ని డీక్రిమినలైజ్ చేసి అది నేరంగా పరిగణించకూడదు ఎందుకంటే సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ పర్సనల్ టు వన్ పర్సన్ సో ఆ వ్యక్తి యొక్క పూర్తి వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆస్పెక్ట్ అనమాట సో సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ లో కూడా గవర్నమెంట్ ఎంటర్ అవ్వడం అనేటువంటిది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రైవసీ ఒక వ్యక్తి యొక్క అంతర్గత విషయాల్లో కూడా ఎంటర్ అవ్వడం అనేటువంటిది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది దీనికి కూడా బేసిస్ ఏంటి కేస్ పుత్తస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు కేసే అండ్ దాంతో పాటు నో సుప్రీం కోర్టు ఆల్సో డీక్రిమినలైజ్డ్ అడల్ట్రీ అంటే వివాహేతర సంబంధాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా డీక్రిమినలైజ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది ఒకప్పుడు వివ
డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి క్రాస్ బార్డర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి డేటా ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అటెన్షన్ పే చేసి వినండి సో ఫస్ట్ మనం మాట్లాడినటువంటి మాట్లాడాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఏంటంటే డేటా ప్రిన్సిపల్ డేటా ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి ఇది మనం తెలుసుకోవాలి హూ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద డేటా ప్రిన్సిపల్ డేటా ప్రిన్సిపల్ రిఫర్స్ టు ద ఇండివిజువల్ హూస్ డేటా బీయింగ్ కలెక్టెడ్ ఎవరి డేటా అయితే కలెక్ట్ చేయబడుతుందో అతన్ని డేటా ప్రిన్సిపల్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు లోబడి ఉంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క వయసు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కంటే తక్కువ ఉంటే అతని యొక్క పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే లాఫుల్ గార్డియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో చట్టబద్ధంగా ఉన్నటువంటి గార్డియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ దే డేటా ప్రిన్సిపల్స్ గా మనం చెప్తామన్నమాట ఓకేనా సో ఎవరి డేటా అయితే కలెక్ట్ చేయబడుతుందో వాళ్ళని మనం ఏమంటాం డేటా ప్రిన్సిపల్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడాలి అంటే డేటా ఫిడిషియరి అని ఎవరిని అంటారు అది మనం డిస్కస్ చేయాలి సింపుల్ అమ్మా డేటా ఫిడిషియరి ఈజ్ ఎనీ ఎంటిటీ విచ్ డిసైడ్స్ టు కలెక్ట్ అండ్ ప్రాసెస్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్స్ డేటాను కలెక్ట్ చేసేటటువంటి ఏ ఎంటిటీ అయినా ఇక్కడ ఎంటిటీ అన్నాను కాబట్టి దిస్ పర్టికులర్ ఎంటిటీ కెన్ బి అన్ ఇండివిజువల్ కలెక్ట్ నో డేటాని కలెక్ట్ చేసే ఇండివిజువల్ అయినా అవ్వచ్చు డేటాని కలెక్ట్ చేసే కంపెనీ అవ్వచ్చు డేటాని కలెక్ట్ చేసే ఒక ఫామ్ అవ్వచ్చు డేటాని కలెక్ట్ చేసేటటువంటి స్టేట్ అంటే గవర్నమెంట్ కూడా డేటా ఫిడిషియరీ అవ్వడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అన్నమాట అర్థమైందా సో ఎవరి డేటా అయితే కలెక్ట్ చేయబడుతుందో వాళ్ళని డేటా ప్రిన్సిపల్ అంటాం ఎవరైతే డేటాని కలెక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని డేటా ఫిడిషియరీ అని చెప్పి చెప్పడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సిగ్నిఫికెంట్ డేటా ఫిడిషియరీ అంటే ఎవరు ఇది మనం తెలుసుకోవాలి సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఏంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మరి డేటా ఫిడిషియర్ అందరిలోనూ ఎవరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా మనకి ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నారు చూడండి సిగ్నిఫికెంట్ డేటా ఫిడిషియరీస్ ఆర్ దోస్ హు డీల్ విత్ హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ పర్సనల్ డేటా అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క పర్సనల్ సెన్సిటివ్ డేటాని ఎక్కువగా కలెక్ట్ చేసేటటువంటి ఎంటిటీని మనం సిగ్నిఫికెంట్ డేటా ఫిడిషియరీ పేరుతో పిలుస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ పర్సనల్ డేటా ఇది చేస్తుంది మనం మన మన యొక్క అడ్రస్ కానీ లేకపోతే మన యొక్క ఫింగర్ ప్రింట్ కానీ లేకపోతే మన యొక్క ఐరిస్ అండ్ రిటీనా స్కాన్ ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేయడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సిగ్నిఫికెంట్ డేటా ఫిడిషియరీ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసినటువంటి ఏదైనా ఎంటిటీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డేటాని ఇది చేసి కలెక్ట్ చేయమని చెప్పి ఒక ఎంటిటీకి ఎవరికైనా ఇచ్చింది అనుకోండి అవుట్ సోర్స్ చేసింది అనుకోండి దాన్ని కూడా సిగ్నిఫికెంట్ డేటా ఫిడిషియరీగా మనం పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ఏ ఎంటిటీ అయితే సిగ్నిఫికెంట్ డేటా ఫిడిషియరీగా కన్సిడర్ చేయబోతుందో అది గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా అవ్వచ్చు దే విల్ హ్యావ్ టు అపాయింట్ డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు ఎవరిని అపాయింట్ చేయాలి డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ ని తప్పకుండా ఇది చేయాలి హీ నీడ్స్ టు టేక్ కేర్ you know of the safety of the data data security gurinchi data protection officer evaraithe unnaro itana chusukodam ane jarutundi oka independent data auditor kuda undali ante ee data endu kosam vaadabadutundi asalu deni kosam ee data ni upayogistunnaru ekkada gelutundi ee data anade atuvanti vishayam kuda data auditor evaraithe unnaro ayana audit chestadu anamata adhavaina clarity ochindane anukuntunna mari ippudu inkoka important term enti ante data processing ante ardham enti సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ గా మార్చేటటువంటి ప్రక్రియని డేటా ప్రాసెసింగ్ అని చెప్పి అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ ఏదైతే ఉంటుందో యూట్యూబ్ మనకి డిఫరెంట్ డేటాని ప్రాసెస్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ మీ నుంచి డేటా అనేటటువంటిది సేకరిస్తుంది ఎలాగా మీరు మన వీడియోస్ చూస్తున్నారా లేదా చూస్తే ఎంతసేపు చూస్తున్నారు ఎంతమంది చూస్తున్నారు చూసే వాళ్ళ మగవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆడవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసి మనకు ఒక డీటెయిల్ రిపోర్ట్ అనేది వస్తుంది ఆ డేటా అంతా ప్రాసెస్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట అంటే బాయ్స్ మేల్ ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఫీమేల్ ఎంతమంది చూస్తున్నారు ఇండియా నుంచి ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారా లేకపోతే ఇండియాలో ఏ స్టేట్ నుంచి మనకు ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారు సో ఇవన్నీ డీటెయిల్ గా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది యూట్యూబ్ సో యూట్యూబ్ ఇస్ అన్ ఎంటిటీ వాట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా ఒక కలెక్ట్ చేసేటువంటి డేటాని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ గా మార్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది యూట్యూబ్ అనమాట దాన్ని మనం డేటా ప్రాసెసింగ్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం మరి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి సపోజ్ ఒక ఎంటిటీ యూట్యూబ్ డేటా అనేటటువంటిది కలెక్ట్ చేసింది యూట్యూబ్ డేటా
క్రాస్ బోర్డర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే అర్థం ఏంటి చూడండి క్రాస్ బోర్డర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే దేశ సరిహద్దులు దాటి డేటాని పంపించడం సో ఒక ఎంటిటీ ఈ దేశంలో మన దేశంలో డేటాని కలెక్ట్ చేసింది అనుకోండి దాన్ని ఇప్పుడు అమెరికాకి పంపించిన చైనాకు పంపించిన ఆస్ట్రేలియాకు పంపించిన అదేమవుతుంది క్రాస్ బార్డర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ గా పరిగణింపబడ్డమైనటువంటి జరుగుతుంది క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటాం మనం ఏం తెలుసుకున్నాం డేటా ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎవరు అంటే అర్థం ఏంటి ఎవరిని రిఫర్ చేస్తారో తెలుసుకుందాం డేటా ఫిడిషియరీ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం సిగ్నిఫికెంట్ డేటా ఫిడిషియరీ అంటే ఎవరు తెలుసుకున్నాం డేటా ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం క్రాస్ బార్డర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటో కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు నేను పీడిఎఫ్ చూపిస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వీటిని మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను వాడుతా ఉంటాను ఈ పదాలు సో ఆ పదాలు వచ్చినప్పుడు మీరు ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ కి గురి అవ్వకూడదు అనమాట అందుకు నేను ఇదంతా డీటెయిల్ గా చెప్పడం అనేది జరిగింది సో బేసిక్స్ క్లియర్ అయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం టాపిక్ లోకి వెళ్దాం వినండి నాన్న సో మొత్తానికి డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ ఎందుకు న్యూస్ లోకి వచ్చిందో మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది కదా రీసెంట్ గా యూనియన్ కేబినెట్ తన అప్రూవల్ ని ఆ బిల్ కి చెప్పడం అనేటువంటి యూనో ఆ డ్రాఫ్ట్ బిల్ కి ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది సో దట్ రాబోయేటటువంటి మాన్సూన్ సెషన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఏదైతే ఉంది పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో ఆ బిల్ ప్రవేశ పెట్టబోతున్నారని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసాం రైట్ సో ఆ బిల్ యొక్క ఎయిమ్ ఏంటి టు ప్రొటెక్ట్ ద ప్రైవసీ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ కన్సర్నింగ్ దేర్ డేటా సో ఇండివిజువల్స్ యొక్క డేటా ఏదైతే ఉందో డేటా అండ్ దాంతో పాటు వాళ్ళ యొక్క రైట్ టు ప్రైవసీని కాపాడే విధంగా కాపాడే లక్ష్యంగా ఈ బిల్ ని తీసుకొస్తూ ఉండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ రెగ్యులేట్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ సచ్ డేటా బై డేటా ఫిడిషరీస్ డేటా ఫిడిషరీస్ అంటే ఎవరు దోస్ హు కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ డేటా ప్రిన్సిపల్స్ సో ఎవరైతే కలెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు సో ఫెయిర్ మేనర్ లో డేటాని ప్రాసెస్ చేయడం అనేటువంటి జరగాలి దాన్ని ఎన్షూర్ చేయడానికి డేటా ప్రాసెసింగ్ ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఈ బిల్ తీసుకొచ్చారన్నమాట సో ఈ డేటా ప్రైవసీ లా ఏం డిఫైన్ చేస్తుంది స్టాండర్డ్ ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పర్సనల్ డేటా స్టాండర్డ్స్ ఫర్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ పర్సనల్ డేటా ఆఫ్ ఇండియన్ రెసిడెంట్స్ అండ్ డిమాండ్ స్పెసిఫిక్ అగ్రిమెంట్ ఫ్రమ్ దోస్ హూ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ గ్యాదర్డ్ అండ్ యూటిలైజ్డ్ అంటే ఎవరి నుంచి అయితే ఈ డేటా అనేటటువంటిది సేకరింపబడ్డం అనేది జరుగుతుందో సో వాళ్ళతో అంటే డేటా ప్రిన్సిపల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి అండ్ డేటా ఫిడిషరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక డిమాండ్ స్పెసిఫిక్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డిఫైన్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అంటే ఏ ఏ డేటాని మనం డేటా ఫిడిషరీకి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఆ డేటా ఫిడిషరీ ఏ విధంగా మన యొక్క డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వాడచ్చు అనేటటువంటి ఒక అగ్రిమెంట్ కింద ఇది యాక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు అన్ అఫీషియల్ నియర్లీ ట్వంటీ థౌసండ్ కామెంట్స్ వర్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ద డ్రాఫ్ట్ బిల్ బట్ ది విల్ నాట్ బి మేడ్ పబ్లిక్ సో మొత్తం ఈ ఇరవై వేల కామెంట్స్ అనేటటువంటివి కలెక్ట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది డేటా డ్రాఫ్ట్ బిల్ ఏదైతే ఉందో డేటా ప్రొటెక్షన్ డ్రాఫ్ట్ బిల్ మీద హీ ఆల్సో స్టేటెడ్ దట్ దేర్ హాస్ బిన్ ఎ లిటిల్ చేంజ్ బిట్వీన్ ద డ్రాఫ్ట్ దట్ ఈస్ బీంగ్ పబ్లిష్ ఫర్ పబ్లిక్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ ద ఫైనల్ బిల్ దట్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ పార్లమెంట్ సో పబ్లిక్ ఫీడ్బ్యాక్ కోసం ప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఇప్పటి బిల్ కానీ దెన్ దాంతోపాటు మనకి నెక్స్ట్ యూనో పార్లమెంటరీ సెషన్స్ లో ఇది చేయబోయేటటువంటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోయేటటువంటి ఫైనల్ బిల్ లో కొన్ని తేడాలు అనేటటువంటి ఉండొచ్చు అని కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది యూనియన్ గవర్నమెంట్ హాస్ రిఫ్యూస్ టు గివ్ కాపీస్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఆన్ ద బిల్స్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ సో డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ సివిల్ సొసైటీ స్కాలర్స్ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్ సో ఇవన్నీ రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది కదా ఈ పర్టికులర్ డ్రాఫ్ట్ బిల్ మీద సో వాటిని మాత్రం మేము చూపించు వాటిని మాత్రం మేము చెప్పమనే విధంగా గవర్నమెంట్ యాక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది దట్ ఈస్ ఏ సీరియస్ కన్సర్న్ గా మనకి స్కాలర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చెప్తున్నారన్నమాట So in background, the evolution of data protection bill is already talked about. There is a comprehensive data protection law that has been passed by the government. After a landmark judgment by the Supreme Court of India, the Apex Court of India, that is case Puttaswami vs. Union of India case, 2017, the Supreme Court has been talked about privacy and fundamental rights. Then, the first particular journey has been talked about. The court has been talked about direct action. రైట్ టు ప్రైవసీ ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పడంతో పాటు గవర్నమెంట్ కి కొన్ని మార్గ నిర్దేశకాలు డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది ఏంటి టు ఎనాక్ట్ లా టు సేఫ్ గార్డ్ ద పర్సనల్ డేటా ఆఫ్ సిటిజన్స్ భారత పౌరులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ డేటా వ్యక్తిగత సమాచారం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సేఫ్ గార్డ్ చేసేటటువంటి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఒక చట్టం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తీసుకురండి అని చెప్పి డైరెక్షన్స్ పాస్ చేయడం
దీని మీద రిపోర్ట్ అనేటటువంటిది రీసెంట్ గా సబ్మిట్ చేయడం అనేది జరిగింది దిస్ బిల్ వాజ్ అప్రూవ్డ్ రీసెంట్లీ బై ద క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ అప్రూవ్ చేసింది అండ్ ఇట్ ఓపెన్ ద డోర్స్ ఫర్ ఇంట్రడక్షన్ ఇన్ టు పార్లమెంట్ సో రాబోయేటటువంటి వర్షాకాల సమావేశాలు మాన్సూన్ సెషన్స్ లో పార్లమెంట్ లో ఈ బిల్ ని ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు ఇప్పుడు క్యాబినెట్ ఆమోదించినటువంటి ఈ డ్రాఫ్ట్ బిల్ కి అండ్ రేపు పొద్దున్న పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టబోయేటటువంటి బిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటి మధ్య చేంజెస్ అనేటటువంటి ఉండొచ్చు అని చెప్పి మనకు ఒక వ్యక్తి చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది అని మనకు అఫీషియల్ చెప్పడం అనేది జరిగింది so now let us look at some important highlights and features of this particular bill so digital personal data protection bill edaithe undo dinlo chaala different features and edaithe unnai that are similar to its previous versions mundu teesukochina tv draft versions ki similar ga ne undadam anedi jarigindi almost all the features evaithe unnayo avi as some new provisions that reflect the changing landscape of data governance konni kotta provisions kuda yarpa chesaru endukante data governance lo you know data governance ane dynamic to different the age of information kabatti artificial intelligence and దాంతో పాటు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇలాంటి క్రిటికల్ టెక్నాలజీ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ది చేంజెస్ ఇన్ డేటా గవర్నెన్స్ కొన్ని మార్పులు చెరుపులు కొన్ని కొత్త ప్రొవిజన్స్ కూడా యాడ్ చేశారు ఇట్ అప్లైస్ టు ఆల్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ డేటా ఇన్ ఇండియా దట్ రిలేట్స్ టు అన్ ఐడెంటిఫైబుల్ నేచర్ పర్సన్ నేచురల్ పర్సన్ ఆర్ డిజిటల్ నాగరిక్ సో ఐడెంటిఫైబుల్ నేచురల్ పర్సన్ ఆ వ్యక్తికి ఒక ఐడెంటిటీ అనేటటువంటి తప్పకుండా ఉండాలి ఆర్ డిజిటల్ నాగరిక్ గా కూడా చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఆ వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ డేటాకి దిస్ పర్టికులర్ బిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వర్తిస్తుందని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట ఫస్ట్ డేటా ఫిడిషరీస్ డేటా ఫిడిషరీస్ అంటే ఎవరు ద పీపుల్ ద ఎంటిటీ విచ్ కలెక్ట్స్ ద డేటా డేటా కలెక్ట్ చేసేటటువంటి ఎంటిటీ ద బిల్ అప్లైడ్స్ టు డేటా ఫిడిషరీస్ ఆర్ ఎంటిటీస్ దట్ కలెక్ట్ ప్రాసెస్ అండ్ స్టోర్ ఆర్ షేర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్సనల్ డేటా ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ డేటా ఫిడిషరీస్ ఆర్ ఎంటిటీస్ దట్ కలెక్ట్ స్టోర్ ప్రాసెస్ పర్సనల్ డేటా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఇండివిజువల్స్ డేటా కలెక్ట్ చేసే ఎంటిటీస్ ని డేటా ఫిడిషరీస్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను దే హావ్ ఎ డ్యూటీ ఆఫ్ కేర్ అండ్ లాయల్టీ టు ప్రొటెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ మిస్ యూజ్ ఆర్ హార్మ్ వాళ్ళకి ఒక బాధ్యత ఉంది ఏంటి డేటా ప్రిన్సిపల్ నుంచి వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసినటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో అది మిస్యూజ్ అవ్వకుండా అది అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ కి గురవ్వకుండా జాగ్రత్తగా జాగ్రత్త వహించే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ మేనర్ లో ట్రీట్ చేసేటటువంటి బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉంది ఇట్ రిక్వైర్స్ డేటా ఫిడిషరీస్ యాక్ట్ ఏం చేస్తుంది రిక్వైర్ చేస్తుంది అనమాట డేటా ఫిడిషరీస్ టు అప్టైన్ కన్సెంట్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్స్ బిఫోర్ కలెక్టింగ్ ఆర్ ప్రాసెసింగ్ డేటా ఒక ఫిడిషరీ డేటాని కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ముందు కానీ ప్రాసెస్ చేసే ముందు కానీ ఇండివిజువల్స్ యొక్క అంటే డేటా ప్రిన్సిపల్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఎవరి డేటా అయితే కలెక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ నుంచి కన్సెంట్ తీసుకోవాలి అంగీకారం తీసుకోవాలి ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సెట్ కేసెస్ సచ్ ఆస్ ఫర్ ద స్టేట్ ఫంక్షన్స్ లీగల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఎమర్జెన్సీస్ ఆర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ సో స్టేట్ ఫంక్షన్స్ అంటే గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన డ్యూటీస్ కానీ లీగల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఎమర్జెన్సీ ఇష్యూస్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ కి సంబంధించిన లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకవేళ హెల్ప్ అవుతుంది అనుకోండి కన్సెంట్ లేకుండా డేటా తీసుకోవడం అలాంటి సమయాల్లో కన్సెంట్ అవసరం లేదు కానీ మిగిలిన అన్ని సమయాల్లో కన్సెంట్ తీసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ద కన్సెంట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఇన్ఫార్మ్ స్పెసిఫిక్ అండ్ క్లియర్ అండ్ రివోకబుల్ సో దిస్ పర్టికులర్ కన్సెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫ్రీగా ఉండాలి ఇన్ఫార్మ్డ్ గా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలి మీ డేటా మేము తీసుకుంటాం ప్రాసెస్ చేస్తాం దీనికి వాడతాం ఇందుకోసం వాడతాం అని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్పాలి అండ్ ఇట్ ఈస్ రివోకబుల్ అంటే నా డేటా ఇక ఒకసారి నువ్వు వ్యక్తి ఒక ఇండివిజువల్ డేటా ప్రిన్సిపల్ డేటా వాడుకోమని చెప్పి ఫిడిషియల్ కన్సెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి నా డేటా వాడుకోవద్దు అని చెప్పి దాన్ని రివోక్ చేసేటటువంటి ఇది అధికారం కూడా డేటా ప్రిన్సిపల్ చేతిలోనే ఉందన్నమాట సో డేటా ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎవరి డేటా అయితే తీసుకుంటున్నారో అతన్ని ఎంపవర్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం ఇక్కడ జరుగుతుంది మీరు గమనిస్తున్నారనే అనుకుంటున్నాను అండ్ దిస్ పర్టికులర్ బిల్ దట్ ఈస్ నో డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ మ్యాండేట్స్ డేటా ఫిడిషరీస్ టు అడ్హేర్ టు సెట్ అయిన ప్రిన్సిపల్స్ వైల్ ప్రాసెసింగ్ పర్సనల్ డేటా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ పర్పస్ లిమిటేషన్ సో ఏ పర్పస్ కోసం అయితే డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నారో దాని కోసం మాత్రమే వాడాలి కలెక్షన్ లిమిటేషన్ ఏ డేటా అయితే కలెక్ట్ చేయ అవసరం ఆ పర్పస్ కి ఆ డేటా మాత్రమే కలెక్ట్ చేయాలి డేటా క్వాలిటీ ఓన్లీ రిలయబుల్ డేటా మాత్రమే తీసుకోవాలి సో నో తప్పుడు డేటా అనేటటువంటిది కలెక్ట్ చేయకూడదు స్టోరేజ్ లిమిటేషన్ డేటానికి ఎంత కాలం అయితే ఉపయోగపడుతుందో వాళ్ళకి ఆ ఎంత కాలం అయితే ఉప
క్రిటికల్ పర్సనల్ డేటా అలా మూడు పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది సెన్సిటివ్ పర్సనల్ డేటా అంటే ఏంటి ఫినాన్షియల్ హెల్త్ బయోమెట్రిక్ జెనెటిక్ సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ రిలీజియస్ పొలిటికల్ అండ్ అదర్ డేటా ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ మే హార్ మార్ డిస్క్రిమినే డిస్క్రిమినేట్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఇఫ్ మిస్ యూజ్డ్ సో ఇలాంటి డేటా ఫినాన్షియల్ డేటా అంటే బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే నో డెబిట్ కార్డ్ యొక్క ఇది కానీ సో ఇలాంటివి హెల్త్ అంటే ఆ వ్యక్తికి వచ్చేటటువంటి హెల్త్ రిపోర్ట్స్ కానీ లేకపోతే ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ కానీ బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇవన్నీ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ ఆ వ్యక్తి నో లెస్బియన్ ఆ లేకపోతే స్ట్రైట్ ఆ లేకపోతే నో గే ఆ లేకపోతే బైసెక్షువల్ ఆ సో ఇలాంటి ఓరియంటేషన్ రిలీజియస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వ్యక్తి యొక్క మతం గురించి కానీ లేకపోతే పొలిటికల్ అండ్ అదర్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యక్తి ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి సపోర్ట్ ఆ పొలిటికల్ ఓరియంటేషన్ ఏంటి లేకపోతే ఏ ఐడియాలజీతో ఆ వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇలాంటి విషయాలు అనేటటువంటి ఏమవుతాయి సెన్సిటివ్ పర్సనల్ డేటాగా ట్రీట్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈ డేటా బయటకు వెళ్తే ఆ వ్యక్తిని దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిస్క్రిమినేట్ చేసుకుని డిస్క్రిమినేట్ చేసే అవకాశం ఉంది బికాజ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ ఆఫ్ ప్రెజుడీస్ వీ లివింగ్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ ఆఫ్ హ్యాట్రెడ్ ప్రెజుడీస్ అంటే జస్ట్ బికాస్ దే ఆర్ బిలాంగ్ టు పర్టికులర్ రిలీజియన్ ఆర్ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ మీద హ్యాట్రెడ్ పెంచుకుంటే దట్ ఈస్ వాట్ ప్రెజుడీస్ వాళ్ళ మీద ఒక డెసిషన్ వస్తే వాట్ దట్ ఈస్ వాట్ ప్రెజుడీస్ అంటే ఆల్ దలిత్ సార్ అన్క్లీన్ అని చెప్పి చెప్పడం కానీ లేకపోతే ఆల్ వైశ్యా సార్ గ్రీడి అని చెప్పడం కానీ దట్ ఈస్ వాట్ ప్రెజుడీస్ మైండ్ సెట్ అంటే జస్ట్ బికాస్ ద బిలాంగ్ టు ఏ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ యు నో యు ఆర్ లేబులింగ్ దమ్ వాళ్ళకు ఒక లేబుల్ అనేది అటాచ్ చేస్తున్నాం అది ప్రెజుడీస్ అనమాట సో ఒకవేళ ఇవన్నీ బయట పెడితే వాళ్ళు డిస్క్రిమినేషన్ ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది వివక్ష ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది కదా సో అందుకే వీటిని సెన్సిటివ్ పర్సనల్ డేటాగా పరిగణించారు క్రిటికల్ పర్సనల్ డేటా అంటే ఏంటి ఎనీ డేటా దట్ ద గవర్నమెంట్ మీ నోటిఫై యాస్ సచ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఏది క్రిటికల్ పర్సనల్ డేటా ఏది కాదు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ నోటిఫై చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ గ్రాంట్ సెవరల్ రైట్స్ టు ఇండివిజువల్స్ కన్సర్నింగ్ దేర్ డేటా సచ్ ఆస్ ద రైట్ టు యాక్సెస్ కరెక్షన్ అరేజర్ పోర్టబిలిటీ రెస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ సో ఇండివిజువల్స్ యూనో ఎవరైతే ఇండివిజువల్స్ నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు డేటా ప్రిన్సిపల్స్ కొన్ని రైట్స్ ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి డేటా వాళ్ళు ఒకసారి చూసుకోవడానికి కానీ వాటిలో ఏమైనా కరెక్షన్స్ చేయడానికి కానీ వాటి కంప్లీట్ గా పూర్తిగా ఎరైజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే నో నా డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని దీనికోసమే వాడండి దానికోసం వాడద్దు అని అడిగేట్ అధికారం కూడా డేటా ప్రిన్సిపల్ చేతిలో ఉంది ఇండివిజువల్స్ కెన్ ఆల్సో ఫైల్ కంప్లైంట్స్ అగేన్స్ట్ డేటా ఫిడిషరీస్ ఫర్ వైలేషన్ ఆఫ్ దేర్ రైట్స్ ఒకవేళ ఇండివిజువల్స్ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క నో డేటా రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఏమైనా భంగం వాటిలితే వాళ్ళు ఫిడిషరీస్ కి వ్యతిరేకంగా ఏం చేయొచ్చు కేసులు కూడా ఫైల్ చేయొచ్చు అర్థమైన ఆర్సీ కంపెన్సేషన్ ఫర్ ఎనీ హామ్ కాస్డ్ బై సచ్ వైలేషన్స్ ఒకవేళ రైట్స్ వైలేట్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా నో నష్టం కలిగింది అనుకోండి వాళ్ళకి ఏమైనా వివక్ష ఎదుర్కొన్నారనుకోండి దాని దానికోసం అని చెప్పి వీళ్ళు కంపెన్సేషన్ కూడా అడగచ్చు అన్నమాట నీ వల్ల నాకు ఈ అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి నాకు ఇంత కంపెన్సేషన్ గా పే చెయ్యు అని చెప్పి వాళ్ళు సూ చేసేటటువంటి అధికారం కూడా డేటా ప్రిన్సిపల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఉంది అండ్ చూడండి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ క్రాస్ బోర్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ క్రాస్ బోర్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ మీద రెస్ట్రిక్షన్ కూడా ఇవ్వడం అనేది క్రాస్ బోర్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటో కూడా నేను చెప్పాను ఇండియా దాటి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళే వెళ్తే డేటాని దాన్ని క్రాస్ బోర్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం ద పర్స్ ద బిల్ ఇంపోజెస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ క్రాస్ బోర్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పర్సనల్ డేటా జనరల్ పర్సనల్ డేటా కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా జనరల్ పర్సనల్ డేటా సో ఏం చేయొచ్చు వేరే ప్రాంతాలకి తప్పకుండా పంపించవచ్చు అందు వేరే దేశాలకు పంపించవచ్చు అండ్ ఈవెన్ సెన్సిటివ్ పర్సనల్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఇండియా దాటి పంపించవచ్చు బట్ ఓన్లీ విత్ ద ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళ యొక్క కన్సెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఏం చేయొచ్చు పంపించవచ్చు బట్ క్రిటికల్ పర్సనల్ డేటా కెన్ ఓన్లీ బి ప్రాసెస్ ఇన్ స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ ఇండియా క్రిటికల్ పర్సనల్ డేటా అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం గవర్నమెంట్ టైమ్ టు టైమ్ ఏది క్రిటికల్ పర్సనల్ డేటా అని చెప్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా అది మాత్రం ఇండియాలోనే ప్రాసెస్ చేయబడాలి ఇండియాలోనే స్టోర్ చేయబడడం అనేటటువంటిది జరగాలి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ రూల్ గా డైరెక్షన్ గా గవర్నమెంట్ పరిగణించడం అనేటటువంటిది జరిగింది అన్నమాట అర్థమైందా సో ఇంపార్టెంట్ హైలైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మీకు అర్థమైనాయి అనుకుంటున్నాను డేటా ప్రిన్సిపల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి రైట్స్ అనేటటువంటివి కల్పించడం వాళ్ళ డేటా మీద అండ్ దాదాపు డేటా
స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఫారిన్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ కార్డియల్ రిలేషన్స్ మెరుగుపడతాయి అనుకున్నా సో కొన్ని ఏజెన్సీస్కి ఎంటిటీస్కి గవర్నమెంట్ కావాలనుకుంటే ఎగ్జమ్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి చెప్పారనమాట డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ బిల్ ఇంకొకటి ఏం చేసిందంటే ఇట్ అన్వెసేజెస్ టు సెట్టింగ్ అప్ ఎ డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్ ఆఫ్ India to manage the implementation and enforcement of the bill. If bills are going to enforce our own key, okay, enforcement agency, implementation agency, you want to go to data protection board of India and it was going to be our part. Chayal and JP and could not the board will consist of a chairperson that could chairperson under six members under and appointed by the government on the recommendation of a selection committee okay, selection committee on to the wall of recommendations America in this there are six members in a point jade and go to jail to the matter it will have powers to issue codes of practice conduct inquiries impose penalty. penalties and perform other functions as assigned by the government so i know that particular uh, బోర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో అది వేరు వేరు ఫంక్షన్స్ అనేటువంటి సర్వ్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ఏ విధమైనటువంటి ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవ్వాలి దీస్ ఎంటిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి డేటాను తీసుకుంటున్నాయి డేటా ఫిడిషరీస్ ఎలాంటి ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవ్వాలి ఎలా వాళ్ళ మీద ఇంక్వైరీస్ కండక్ట్ చేయడం కానీ ఒకవేళ వాళ్ళని తప్పు చేసినట్టు తెలిస్తే పెనాల్టీస్ అనేటువంటి ఇంపోజ్ చేయడం కానీ సో అదర్ ఫంక్షన్స్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి చెప్పినటువంటి బాధ్యతలు ఏవైతే ఉన్నాయో అసైన్ చేసినటువంటి బాధ్యతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నిర్వర్తించే విధంగా దీన్ని ఎంపవర్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నారు డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా okay but what exactly is the significance of this particular you know bill that is digital personal data protection bill yoka significance enti individuals ki ela help avutundi bill empowers individuals to have greater control and choice over their data vaalla data meeda vaalla control anedi untundi evariki ivvali anukunte vaaliki ivochu evariki ivakodu ante vaallu evagapovachu anamata vaalla consent ki ekku importance ivadam anedi jarigindi ante exercise their rights effectively vaalla yokka hakkul ni vaalla perfect ga effective ga exercise chesukochu anamata అర్థమైందా సో వా వాళ్ళకి ఒక హార్మ్ అనేటటువంటి జరగకుండా డేటా మిస్యూజ్ వల్ల డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఎదుర్కోకుండా డేటా ఫిడిషరీస్ ఒక నో వాళ్ళ డేటాని బ్రీచ్ చేసిన మిస్యూజ్ చేసిన ఇలాంటివి ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కదా వాటి నుంచి వాళ్ళని వాళ్ళు సంరక్షించుకునేటటువంటి హక్కు వాళ్ళకి ఇవ్వబడ్డం అనేటువంటి జరిగింది ఇట్ గ్రాండ్స్ ఇండివిజువల్స్ ద రైట్ టు యాక్సెస్ కరెక్ట్ అరేజ్ పోర్ట్ ఆర్ రెస్ట్రిక్ట్ దర్ డేటా ఈ రైట్ ని కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రైట్ టు బి ఫర్గాట్ అండ్ దట్ మీన్స్ రైట్ టు అరేజ్ అని చెప్పి అర్థం ఏదైతే ముందు డేటా ప్రొవైడ్ చేశారో ఆ డేటా మరి మీరు వాడకూడదు అని చెప్పి కూడా నో ద right to be forgotten kuda undadam anedi jarigindi it requires data fiduciaries to obtain consent from individuals before processing their data we know individuals nunchi data ni collect chesina tarvata dani process chese mundu individuals ki consent tappakunda teeskovali anamata except for certain circumstances kon exemptions gurinchi kuda indaka manam maatadam it mandates data fiduciaries to provide clear and transparent notice about their data practices so vaallu teeskunnatundi data ni data fiduciaries ye vidhanga no process chestunnaru endukosam upayogisthunnaru నో అప్రోప్రియేట్ సేఫ్ గార్డ్స్ అనేటటువంటి మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా దాంతోపాటు ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేటటువంటి ఫాలో అవుతున్నారా లేదా మనకి ఈ పర్టికులర్ బిల్లో మెన్షన్ చేసిన బిల్స్ యూనో ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ నో చూడడం అనేది జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యేలాగా నో ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ అనేటటువంటి చూసుకుంటుంది అనమాట మరి బిజినెసెస్ ఆర్ ఎంటిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి నో సిగ్నిఫికెంట్ ఎంత ఎలా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఏంటి ఈ బిల్ వల్ల ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఫర్ బిజినెసెస్ దట్ డీల్ విత్ పర్సనల్ డేటా ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి అందరూ ఒక చోటనే నిలబడడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫీల్డ్ అనేటటువంటిది ఇలా ఉంది అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నో యువతల వ్యక్తికి ఎక్కువ యూజ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది యువతల వ్యక్తికి యూజ్ అనేది ఉంటుందో యువతల వ్యక్తికి బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుందో ఉండదు అన్నెసరీ నో అడ్వాంటేజ్ ఇతరకు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ యూ అడ్వాంటేజ్ ఇతరకు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అలా కాకుండా అన్ని బిజినెసెస్కి అందరికీ అన్ని ఎంటిటీస్కి ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అనేటటువంటిది నో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అండ్ ఫస్ట్ ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ అమౌంట్ కస్టమర్స్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ దీనివల్ల ఇలాంటి ఒక బిల్ ఉండడం వల్ల కస్టమర్స్ అండ్ అదర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ కంపెనీస్ మీద ట్రస్ట్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది ఓకే మా డేటా అనేది సేఫ్ వీళ్ళు మిస్యూజ్ చేయరు మిస్యూజ్ చేసిన ఏముండవు అనేది ఉంది డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ అనేటటువంటిది ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారు ఇట్ అనేబుల్స్ బిజినెసెస్ టు లెవరేజ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫర్డ్ బై డిజిటల్ ఎకానమీ సో డిజిటల్ ఎకానమీ ఇస్ బూమింగ్ డిజిటల్ ఎకానమీ ఇస్ గ్రోయింగ్ రైట్ సో సో డిజిటల్ ఎకానమీలో అన్ని వచ్చినటువంటి అన్ని అవకాశాలను వాళ్ళు ఒడిసి పట్టుకోగలరు అండ్ ఇన్నోవేట్ అండ్ కంపీట్ ఇన్ గ్లోబల్ మార్కెట్ గ్లోబల్ మార్కెట్ లో కూడా సో ఇండియన్ ఐటీ 
anonymized or non personal data for various purposes without any restrictions so non personal data ni it restrictions lekunda ela aina vallu upayoginchukune tatvanti vesulu baatu manaki bill kalpistundi it encourages businesses to adopt codes of practice certification schemes sandbox mechanisms to demonstrate their compliance and enhance their reputation businesses evaithe untayo we principles ni perfect ga follow avadam dwara chitta suddhi tho follow avadam dwara vallu yokka reputation ni pechukochu market lo and danto paatu వాళ్ళకి కంప్లైంట్స్ స్టాటస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫర్దర్ గా స్ట్రెంగ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట క్లారిటీ వచ్చిందా దిస్ ఇస్ వాట్ ద బెనిఫిట్ ఫర్ ద బిజినెసెస్ మరి గవర్నమెంట్ ఏంటి బెనిఫిట్ సో గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్ చూడండి ద బిల్ విల్ కంట్రిబ్యూట్ టు ద సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ కంట్రీ యొక్క సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఉపయోగపడుతుంది బై ప్రమోటింగ్ డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్ ఒక రిలయబుల్ డేటా బేస్ చేసుకుని సో పరిపాలన పరిపాలన చేయడం అనేది జరుగుతుంది గవర్నమెంట్స్ కూడా పబ్లిక్ సర్వీస్ డెలివరీ అనేది బెటర్ గా ఉంటుంది రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ కూడా సో ర్యాంప్ అప్ అవడం అనేది జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ కి దేశానికి కూడా చాలా లాభం చేకూరుతుంది ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ సోవరెనిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ బై ఎన్షూరింగ్ ద క్రిటికల్ పర్సనల్ డేటా ఇస్ ప్రాసెస్ అండ్ స్టోర్ విత్ ఇన్ ఇండియా క్రిటికల్ పర్సనల్ డేటా ఇండియాలో స్టోర్ స్టోర్ చేయాలి ఇండియాలోనే ప్రాసెస్ చేయబడాలని చెప్పి రూల్ తీసుకొచ్చారు కదా త్రూ దిస్ పర్టికులర్ డ్రాఫ్ట్ బిల్ దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇండియా యొక్క సెక్యూరిటీ అండ్ సోవరెంటీ కూడా అప్హోల్డ్ అవడం అనేటువంటి ఇండియా యొక్క సార్వభౌమాధికారం ఏదైతే ఉందో సో అది కూడా స్టందన అవడం అనేది జరుగుతుంది ద బిల్ అలో ద గవర్నమెంట్ ప్రాసెస్ పర్సనల్ డేటా ఫర్ వేరియస్ పర్పజెస్ సెక్యూరిటీ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ హెల్త్ వెల్ఫేర్ టాక్సేషన్ ఎక్సెట్రా సబ్జెక్ట్ సెట్ అండ్ సేఫ్ గార్డ్స్ అండ్ ఓవర్ సైట్ దీనివల్ల బెటర్ డేటా డ్రివన్ గవర్నెన్స్ కూడా సాధ్యపడడం అనేటువంటి జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ ఈ డేటాను ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ఇట్ ఎంపోర్స్ ద గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ సెట్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ యాక్టివిటీస్ ఫ్రమ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద బిల్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఆర్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ సో ఈ బిల్ ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ కి ఒక ఎగ్జామ్షన్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో నో నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ ఇన్సూర్ చేయడం కోసం లేకపోతే ఫారెన్ నేషన్స్ తో కార్డియల్ రిలేషన్స్ అనేటువంటి స్టందం చేయడం కోసం గవర్నమెంట్ పర్సనల్ డేటా ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది సో గవర్నమెంట్ అది బెనిఫిట్ ఆ కదా గవర్నమెంట్ తప్పకుండా అది బెనిఫిట్ అవుతుంది సో నౌ లెట్ ఎస్ లుకెట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ సెల్ అండ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ సో కన్సూమర్స్ డేటా కెన్ బి ప్రాసెస్డ్ ఫర్ షేడ్ బై ఎనీ ఎంటిటీ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కన్సెంట్ కన్సెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మాత్రం ఇది అవ్వాలి సేఫ్ గార్డ్స్ ఇంక్లూడింగ్ పెనాలిటీస్ అవి కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడడం అనేది జరిగింది పర్సనల్ డేటా ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ మిస్యూజ్ అవ్వకుండా ఆల్ డేటా టు బి కేటగరైజ్ అండర్ త్రీ హెడ్స్ దట్ ఈస్ జనరల్ సెన్సిటివ్ అండ్ క్రిటికల్ డేటా ఏది క్రిటికల్ డేటా అవుతుందని చెప్పి గవర్నమెంట్ టైం టు టైం నిర్ణయిస్తుంది ద గవర్నమెంట్ అండ్ రెగ్యులేటరీ రోల్ గవర్నమెంట్ ఏంటి విల్ హ్యావ్ ద పవర్ టు అప్డేట్ ఎనీ యూజర్స్ నాన్ పర్సనల్ డేటా ఫ్రమ్ కంపెనీస్ కంపెనీస్ నుంచి ఈ యూజర్స్ యొక్క పర్సనల్ నో నాన్ పర్సనల్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గవర్నమెంట్ తీసుకోగలదు ద బిల్ మ్యాండేట్స్ దట్ ఆల్ ఫినాన్షియల్ అండ్ క్రిటికల్ డేటా హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండియా ఫినాన్షియల్ అండ్ క్రిటికల్ డేటా అనేది ఇండియాలోనే స్టోర్ చేయాలి ఇండియా నో బయట దేశాలకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు సెన్సిటివ్ డేటా హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండియా బట్ కెన్ బి ప్రాసెస్ అవుట్ సైడ్ విత్ కన్సెంట్ అంటే ఇండివిజువల్ యొక్క కన్సెంట్ గవర్నమెంట్ యొక్క కన్సెంట్ తీసుకొని సెన్సిటివ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇతర దేశాలకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు క్రాస్ బార్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ కి పాల్పడచ్చు అండ్ దాంతోపాటు ఏం చేయొచ్చు నో బయట దేశాల్లో ప్రాసెస్ కూడా చేయొచ్చు and what companies have to do social media forms evaithe unnayo to formulate a voluntary verification process for users యూజర్స్ ఒక వాలంటరీ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి తప్పకుండా ఫార్ములేట్ చేయాలి సో వాళ్ళ ఐడి కానీ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్పాలి అండ్ నో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయమని అడగాలి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయను అంటే వాళ్ళు ఇష్టం ప్రొవైడ్ చేయకపోయినా పర్లేదు ఇండివిజువల్స్ షేరింగ్ డేటా వితౌట్ కన్సెంట్ విల్ ఎంటైల్ ఎ ఫైన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్ ఆర్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ టర్న్ ఓవర్ సో కన్సెంట్ లేకుండా అంటే ఇండివిజువల్ యొక్క కన్సెంట్ లేకుండా ఒక ఇంటిటి ఇంకొక ఇంటికి డేటా షేర్ చేసింది అనుకోండి ఫైన్ మొత్తం పదిహేను కోట్లైనా వేస్తారు విత్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ టర్న్ ఓవర్ వాళ్ళు గ్లోబల్ టర్న్ ఓవర్ ఫోర్ పర్సెంట్ అయినా సో వాళ్ళ మీద ఫైన్ వేయడం అనేది జరిగింది జరుగుతుంది డేటా బ్రీచ్ ఆర్ ఇన్యాక్షన్ విల్ ఎంటైల్ ఎ ఫైన్ ఆఫ్ ఫైవ్ క్రోర్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ టర్న్ ఓవర్ డేటా ఒకవేళ బ్రీచ్ అయింది అనుకోండి సో నో డేటా బ్రీచ్ అయినందుకు వాళ్ళు ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఎటువంటి ఇది చేయకుండా నో నిమ్మగా ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది ఫైవ్ క్రోర్ అనేటటువంటిది ఫైన్ గా వేస్తారు టూ పర్సెంట్ గ్లోబల్ టర్న్ ఓవర్ ని కూడా
This is all about this particular class. Malay next class lo kalidha umma. So prathiroj explained videos asthune onte chakka ka follow hoto onandi. And me ko man efforts ani the onte nastuna dete. Please do hit that big fat like button. Explanation alone the comment chain. Me friends and fellow aspirants ko gora man videos ni share jese prathiroj chain. Okay na? Thank you, thank you so much for all the support and all the love so far. Bye ma.